வெயில் காலம் வந்த உடனே இந்த சூட்டு கொப்பளம் வெயில் கொப்பளம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய ஆயிடும் இது எதனால் நடக்குது இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வார வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கங்களை வீடியோக்களாக வெளியிட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினால் தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே உங்களுக்கும் இதே மாதிரி சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் பதிவிடுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் அதற்கும் பதிலளிக்க முயற்சி செய்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் இந்த வெயில் கொப்பளங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த பாயில்ஸ் இது எதனால் நடக்குது வெயிலுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுக்கணுங்க வெயில் கொப்பளம்னு நம்ம சொல்கிறது சூட்டு கொப்பளம்னு நம்ம சொல்கிறது சூடுனால வரதில்ல பாக்டீரியாவினால வருது ஸோ ஸ்கின்ல பாக்டீரியா ஸ்டெஃபைலோகாகஸ் ஆரியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவினால நடக்கும் இன்ஃபெக்ஷனை தான் நம்ம இந்த சூட்டு கொப்பளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஏன் இது வெய்ய காலத்தில் வருது வெயில் காலங்களில் நிறைய வேர்வை இருக்கும் நிறைய உராய்வு இருக்கும் இதனால் நமக்கு அரிப்பு ஏற்படும் இந்த அரிப்புனால கையை வச்சு சொரிஞ்சோம்னா ஸ்கின்ல சின்ன சின்ன டேமேஜ் நடக்கும் இந்த சின்ன டேமேஜ் வழியா ஸ்கின் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற பாக்டீரியா பொதுவாகவே தோலுக்கு மேல பாக்டீரியாக்கள் எப்பவும் இருக்கும் இது நமக்கு பிரச்சனை உண்டாக்காது ஆனா இதுல இந்த டேமேஜ் வழியா இது ஸ்கின்னுக்கு உள்ள போச்சுன்னா இந்த முடியோட ஹேர் ஃபாலிக்கல்னு சொல்றோம் இல்லையா அதற்கு உள்ள போயிட்டு அந்த ரூட்டுக்கு போகும்போது அங்க பாக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆகி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாக்கும் அப்போதான் இந்த சூட்டு கொப்பளம் வரும் நமக்கு என்ன நடக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த இடத்துல சிவந்து போகும் வீங்கி போகும் சீல் கட்டின மாதிரி ஆகலாம் வலி இருக்கும் ரொம்ப அதிகமான ஜுரம் வந்துடும் சமயங்களில் அந்த ஏரியாவை சுற்றி நெறி கட்டி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கலாம் இல்லையா இதுதான் இந்த சூட்டு கொப்பளத்துக்கு காரணம் ஸோ சூட்டு கொப்பளத்துக்கு காரணம் இந்த சுத்தமின்மை தான் சுகாதாரமின்மை தானே தவிர சூடு சம்மர் மட்டுமே காரணம் கிடையாது ஸோ இதை எப்படி தடுக்கிறது ஸோ சம்மர் வெயில் காலங்களில் நம்ம வெளியில் விளையாண்டு வர்றோம் வேர்வை நிறைய இருக்குது அப்படின்னா உடனே குளித்து ஃப்ரெஷ் ஆனோம்னா இல்லையா அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸோ நம்ம ஸ்க்ராச் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்கின்னை சொறியாமல் இருந்தோம்னாலே இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரதை தடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பாயில்ஸ் திரும்ப திரும்ப வருதுன்னா வேறு சில காரணங்களும் இருக்கலாம் அதே இடத்துலையோ வேறு இடங்கள்லையோ இந்த கொப்பளங்கள் அடிக்கடி வருதுன்னா அதுவும் பெரியவங்களில் வருது அப்படின்னா அது டயபெட்டிஸ் சர்க்கரை நோயோட ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம் குழந்தைகள்லேயே இந்த மாதிரி நிறைய அடிக்கடி வருது ரொம்ப பெரிய பெரிய கொப்பளங்கள்லாம் வருதுன்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டியில் அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் சின்ன கொப்பளம் சீசனில் எப்பயா ஒரு தடவை தான் வருது அப்படின்னா அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம தன் சுத்தம் சுகாதாரம் மட்டுமே போதுமானது வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சின்ன கட்டிகள் தான் அப்படின்னா சூடு ஒத்தடம் மாதிரி கொடுக்கலாம் சரியா அப்போ கொடுத்தோம்னா அந்த சீழ் வந்து அதுலேருந்து அது தானாக ரிலீஸ் ஆகி நல்லாயிடும் ஸோ நல்லானதுக்கு பிறகு அதாவது அந்த சீழ் வெளியே வந்த பிறகு வேணால் அதன் மேலே ஸ்கின் க்ரீம்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்டிசெப்டிக் ஸ்கின் க்ரீம்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இதை உடச்சி விடுறது பின்னு வச்சு குத்துறது அல்லது அமுக்கி எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதை செய்ய போனோம்னா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாகி இன்னும் பரவி பெருசாகிடலாம் அதனால் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது எப்போ டாக்டர் அணுகணும் ஒருவேளை ஜுரம் வந்துட்டாலோ அல்லது வலி வீக்கம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது குறையவே இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் டாக்டர் அணுகணும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒன்று அதன் மேலே இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ஸ்கின் க்ரீம் கொடுக்கலாம் அல்லது இன்சிஸ்டன் அண்ட் ட்ரைனேஜ் அந்த கொப்பளத்தை உடச்சி விடலாம் அவங்க அந்த ஏசெப்டிக் ப்ரிகாஷன்ஸில் அதை சரியான முறையில் எடுத்து அந்த பஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணி விடலாம் சமயங்களில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா கூட சிஸ்டமிக் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அதாவது வாய் வழியாக இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டி வரலாம் இதெல்லாம் கொடுத்தோம்னா சரியாயிடும் தடுக்கிறதுக்கு தன் சுத்தமே போதுமானது இந்த சூட்டு கொப்பளங்கள் நேராக சூடுனால வரதில்ல அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ உணவு முறையில் குளிர்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது உணவுகள் கொடுத்தாலே இது சரியாயிடும் அப்படின்னு நம்புறது சரி கிடையாது ஸோ சுத்தம் சுகாதாரம் தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராமல் பார்த்துக்கும் இந்த சந்தேகம் இன்றைக்கி கிளியர் ஆகிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் இதை லைக் செய்யுங்க இதை உங்கள் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி